Ito po ang PC Center at ako po si Gulay, ang hubad pa rin yung technician. Ang topic po natin ngayon ay about advance ng solar panel, charge controller at battery system. Last po natin diniscuss is about solar panel, charge controller and battery system. So ito pong ating uh, advanced topic ngayon ay about sa solar panel, sa strings at saka sa connection at saka kung ano po ba yung rule. <coughs> Kasi hindi po basta nagkakabit-kabit ng solar panel. Meron pong rule na sinusunod at uh, may mga bagay pong dapat uh, ingatan sa pagkakabit nito. So without further ado, Simulan na po natin ay uh, sandali po pala. Yung pong ating band paper na pand ay uh, cancel na po kasi nagawa po ako ng poll kung i-monetize ko o hindi ang ating uh, channel. Uh, maganda naman po yung resulta kasi 90% 90 po ang nagsabi ng i-monetize at yung iba ay the rest po ay hindi o kaya pat Patreon. Patreon po pala So yun po, kaya i-monetize ko na po At ang magandang balita po ay makakabili naman po ako ng isang rim na band paper At saka isang box na uh, marker Ito na po, simulan na po natin So yung solar panel po, the last time natin diniscuss is kung, kung ano yung pitted sa charge controller Kaso lang po, uh, by single po yun, hindi po uh, by connection. So, ang gagawin po natin ngayon ay by connection naman siya. So, hanapin ko lang ang nawawalang marker. Nawawalang marker. So, ito po ang nawawalang marker. Nakita ko na. <coughs> o, vitamins lang po. Ayun. So, solar panel po tayo ngayon. Solar Panel Advance So ito pong advance na ito Ay yung pong calculation Ng strings At saka array So Natandaan nyo po ba yung ating 200 watts Na panel So ang, ang, ang itsura po nun ay ganito So ito po ay ilan nga ba yun? Uh, 15 uh, 18.5 volts at saka 10.82 82A So ito po ay 200 watts na panel Tapos siya po ay pupunta sa charge controller na uh, 40 ampere 40 A Then pupunta naman po sa Battery system Ito po ay positive Ito po ay negative So yan po yung last natin diniscuss So ngayon po ay mag string na po tayo ng panel At ano po ba yung mga rules So pag sinabi pong string Pwede po siyang parallel Pwede siyang Ah uh, Series. Pero commonly po is series kasi pinatataas ang voltahe. So sa mga small system lang po uso yung uh, nakapara nakaparallel kasi kagaya po na sa akin kailangan, kailangan ko ng 12 volts kasi ang ilaw po ay 12 volts, ang panghinang po ay 12 volts. Halos lahat ng aking gamit ay i-convert ko sa 12 volts kagaya po ng electric fan ko. So ganito po. Parallel connection. Ito po yung isang tatandaan nyo sa parallel lagi. Parallel connection. So, unang-unang rule po is uh, pag nag-parallel ka, amps adds up and Voltage Stay The same 
So, yan po ang kanaw na ang rule. And then, yung rule number 2, sa, pa, sa parallel, panel, yan, lagyan po natin para maliwanag. So, ang panel po ay must be the same voltage the same voltage importante po yan so ito po so ang unang una pong rule ay pag nag parallel ka ia-add mo lang yung uh, amperahe and then yung voltahe po ay ganun pa rin. So, kung meron po tayong uh, dalawang 200 watts ay dito po, para mas maintindihan nyo mabuti. Yan. So, positive, negative, negative, positive. So, ito po yung terminal ng solar panel. Ano ho? Yan. Kunyari yan ay solar panel. So, yung positive Negative sa negative Yan And then Positive sa positive So kung ito po Dalawang 200 watts At ang voltahe niya ay uh, Ano ba yun? 15 Ah 18 Dito ako 15 lagi 18.5 volts at saka po uh, 10.82 ampere yan po yung isang panel And then ito po yung pangalawang panel so siya po ay positive, negative, negative positive so ang connection po niya ay yan po yung uh, negative output positive so linawan lang po natin ito po ay positive yung pula so ito pong isa ay 18.5 din volts ito pong isa ay 10.82 ampere so, ang una pong rules ay i-add up lang ang amperahe pero ang voltage ay the same pa rin so, ang 18 po ay hindi natin gagalawin ang gagalawin lang po natin ay itong dalawa yan so 10.82 A at saka 10.82 A plus A plus lang po yan so ito po ay lalabas na saan yung calculator natin 10.82 times 2 equals 21.64 was 21.64 at ang voltahe niya po ay 15.5 ay uh, 18.5 volts so same ito po ay sum ng 2 panel which is 10 plus 10 10.82 plus 10.82 equals 21.64 ampere so yan po ang rule 
Sinunod po natin, pinlas lang natin Tapos yung voltage ay the same Ang panel po ay same voltage So, ang second string naman po natin Ang bat ng panel ay ito So, magkakaroon po tayo ng Yan, tatlong panel po siya. Tapos, negative to negative, output. Then, positive to positive, was output. So, yan po. So, ang ating pong voltahe at asusundin po natin itong second rule at saka yung first rule So, ito po ay uh, 18.5 volts 18.5 volts 18.5 volts And then, ang amperahe naman po niya ay 5 Then, sabihin po natin 7 And then, 20 20A uh, 7A 5A So pwede po ba yan? So pwede po Kasi yung voltahe natin is magkakapareho uh, So ang magiging sagot po nyan ay uh, 18.5 volts So unchanged So, yung pong amperaha ay ipa-plus lang natin. So, ito po ay magiging 20 plus 7, 27 plus 5, was 32A. Yan, pwede po yan. <coughs> Pero kung ang gagawin nyo po ay eighteen point five tapos ito ay twenty volts tapos ito ay thirty six volts hindi na po 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 pwede yan so ito po ay x na hindi po po pwede yan kailangan po ay eighteen point five ang taas so eighteen point five po din nyo kasunod kasunod po eighteen point five so kahit mabago po yung amperahe ang pirahin ng second panel and the third panel o kahit labu-labuhin nyo po yan basta po ipa-plus nyo lang yung ampirahe pwede po yun pero po pag yung voltage ang tumaas agaya po nito 18.5, 20 volts, 36 volts ito po ay hindi po pwede so wag nyo na pong itry tsaka na po natin ipaliliwanag and then tapos na po tayo sa parallel doon naman po tayo sa series So, series connection. Panel. Ito po yung mga string. So, string na po ang tawag doon sa ginawa nating dalawa at saka tatlo. So, ang unang-una pong rule ay ah uh, sa parallel voltage ah sa series po pala voltage adds up and ampere amps stay the same binaliktad lang po the same and second rule ay panel must be alam nyo na po siguro kung anong sagot the same the same ano po amps so yan po ang second rule natin 
Ang first rule ay voltage adds up. Ibig sabihin, pinagpa-plus lang po yung voltage. Ang amperahe po ay ganun pa rin. So, gawa na po tayo ng example. So, sa series po, kagaya po nung una natin example ay ito po ay panel. Yan. Sa panel po tayo, hindi po ito battery. Yan. So, ito po ay positive. Ito po ay positive. Then, ito po ay negative. And then, ito po ay negative. So, positive plus negative. Ito po ang negative output. Lock pala. negative output and then ito pong positive ay positive output so ang tatandaan nyo po lagi sa series ay uh, negative, negative and then positive positive so ganun lang po yan yung negative mo ay pupunta sa positive si positive ay pupunta sa negative and then si negative ay pupunta sa positive so halin hinam po siya ito yung dalawang ito ang output yan na po ang output yan so kagaya po ng example natin kanina Ang, ang, ang voltahe po ng bawat isang panel ay 18.5 Then 18.5 Then 10.82A uh, Volts Volts Ito po ay 10.82 Kanina po Sa parallel Ay pinag-add lang natin yung Birahe. Sa series naman po Ang pinag-aad ay Voltahe So ito po ay Equals 10.82 pa rin Kasi series na po siya So yun po yung first rule Voltage Adds up and ampere Stay the same So ito po Same And then mataas ay add then 18.5 plus 18.5 ay 18.5 plus 18.5 37 37 nga ba 37 volts tignan po natin sa may wagang calculator kapag magkamali ang inyong panday uh, 18.5 Well, 37 volts nga po pala So, ito lang po ang ating pinag-add Yan And then, yung pong voltahe ay naging 37 volts So, kung ang inyo pong uh, solar charge controller ay 36 to 75 volts Nung isa pa lang siya, hindi pwede So, nung dalawa na in series, naging 37 volts So, pwede na po siya So, yung second rule naman po Mag-concentrate po tayo doon Second rule Panel must be the same amps So, kung <coughs> Ang atin pong uh, uh, Voltage ay Gagawa mo na akong panel Para kita nyo So, panel po ito. Series tayo. So, positive, positive, positive. And then, negative. Ay, ito pala negative. Ito ay positive. Ay, ayan, mali. 
ulitin po natin So ito po ay positive 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 Ito po ay negative 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 So ganyan po ang series So Doon punta And then dito And then doon And then yan So, pag ganito, nilagyan po natin sa baba, ganito po ang itsura niyan. So, positive, positive, positive. Then, negative, negative, negative. Kasi baka malito po kayo. So, ito po ang output niya. Ito po yung positive output plus output. Ito pong isa ay Negative Output So ito po Pinatagal ko pa So 18.5 volts 18.5 volts 18.5 volts So uh, 10.82 10.82 10.82 So okay po yan So pag ito po yung ginawa natin 20 volts 20 20 volts Ito po yung ginawa natin 16.5 So, lalabas po yan ng 18.5 plus 16.5 plus 20 equals 18.5 so, plus 16.5 plus 20 equals 55 volts So pwede po yan Pero Ito pong 10.82 10.82 10.82 I 10.82 pa din So yan po Hindi po po pwede magkakaiba Ang amperahe Yung voltahe po ay pwede magkakaiba pero hindi po po pwedeng uh, magkakaiba ang amperahe yun po ang rules ng uh, series so yan po natitinig niyo po nagtutunugan naman ang messenger ko pakiusap po wag na kayo mag PM sa messenger at hindi ko po nababasa bihira po ako magbasa so yun po ang sekreto ng uh, solar panel na pinagsasama-sama o yung pagsisiris at saka pagpaparalel so ito naman pong gagawin natin sunod ay string solar panel string so ano po ba ang string ang string lang po ay simple yung magkakasamang panel pinaganda lang po nila yung tunog string at saka array so ganito po ang gagawin natin meron po tayong given na kagaya sa mga diagram uh, 55.5 volts at saka 31.56 A so yan po yung chol so cholar, eh. solar panel pupunta kay uh, charge controller tapos siya po ay 40A tapos si battery e po ay 'yan. Yan lang po nakalagay sa diagram. Ang battery po ay uh, sabihin nating 24 volts. So, 24 volts po 
Yan po ay pag nakikinan niyo sa mga diagram, naka-string na po 'yan kasi pag po uh, hindi pa yun yung plano talaga, ganyan lang po ginagawa ng uh, nagko-compute diyan. So para ma-illustrate niya lang. So pag 55 volts po ba, minabibili po bang panel na 55 volts? So wala po siguro. So ibig sabihin group po ito ng panel. So paano po ba natin i-illustrate ito? So ganito lang po ito. So string <coughs> So ang gagamitin po natin ay 200 watts Na panel So panoorin nyo po So ito po yung uh, Solar panel So 20 volts pa rin po uh, 18.5 volts pa rin po tayo Tapos 10.2 ampere So series So Negative Ay positive Negative Positive Negative Positive Negative So Si positive Yun Positive Output Then pupunta po kay negative And then pupunta kay positive And then pupunta Sa output So ito po ay Negative Output So ito po ay uh, 18.5 Tapos 10.82 18.5 So yan po So ito po yung nakasiris So maliwanag po na ang pagpaplasin natin ay yung voltahe So ang kukunin po natin ay ang voltahe So ito po ay stringing o yung string ng solar panel So 18.5 times 3 equals 55 volts 55.5 volts Tapos ang kanya naman pong amperahe ay 10.82 10.82, 10.82 So series po tayo Ano pong mangyayari sa amperahe So, stay the same 10.82 A So, yan po Kaso, ang given po natin Ito po yung given Tama na po tayo Doon sa 55.5 uh, volts So, ang ating pong amperahe ay Kulang So, problemang malaki po yan So, paano po ang gagawin natin? Gagawa na naman tayo dito. So, pag nagdagdag po tayo ng panel, yan po ay madadagdagan lang ang voltahe, pero hindi po madadagdagan ang amperahe. So, hindi po tayo pwedeng gumamit ng series ulit. So, kung 200 watts po tayo, ginagamit natin, gawa po ulit tayo ng another string. So, basta po ito ay 200 watts, ang amperahe niya at saka voltahe ay kagaya po nasa taas so ganun din po ulit positive negative positive negative positive negative and then yan so ito ay positive ito ay positive ito ay positive then ito ay negative negative so magkakaroon na naman po tayo ng Uh, 55.5 volts at saka 10.82 A so first string, second string o oh, one string, one string ganyan po yan so hindi na naman po po pwede 
So gawa na naman po tayo ng isang stream pa. <coughs> Excuse. So positive to negative, negative to positive, then positive. Ah, eh negative pala. Ito yung positive natin. So positive, negative output. So lalabas na naman pong yan, 10.5 Ah, 55 po pala 55.5 Over 10.82 A So wala na po mangyayari sa atin yan Paulit-ulit na lang po tayo So ito po ang connection yan So ito pong Yan Series Connection So, ito pong output na ito Yan Yan Tsaka ito Yan po ay Positive Ito po ay positive Ito pong taas ay positive So, ito pong tatlong ito ay Pagsasama-samahin lang natin So Positive output Then Pasensya na po at magulo Negative output So yan po diba Lilinawan ko po yun mamaya Para maintindihan nyo lang Inillustrate ko lang po siya Pinagulo ko lang para malito kayo So, ang output natin po ay meron tayong 55.5 volts 55.5 volts tapos uh, yung isa pang 55.5 So, ito pong ginawa natin yung series, ginawa natin naman parallel ito po ay parallel Kasi po, positive to positive, negative to negative. So, yung tatlong positive, pinagsama-sama po natin. So, negative, parallel uh, connection na po siya. So, ano po bang rule pag parallel? Ang voltahe ay stay the same, pero ang amperahe ay adds up. So, so ito po ay 55.5 pa din. Kasi po, Uh, parallel So yung pong ampirahe natin ay Tatlong 10.82 10.82 10.82 10.82 10.82 So i-add po natin yan So ang lalabas po dyan ay 10.82 Ayun, ang laki Maging 5,000 10.82 82 times 3 equals 32.46 ba? Hindi pala. So, baka lang po. Uh, 10.82 times 3 equals 32.46 32.46 A So mali po pala na ilagay ko dito Ito po pala ay 32.46 A Yan 32.46 A Nagkamali lang po Kasi ito pong ginagawa natin ay walang Kodigo So linawang ko lang po ito Para maintindihan nyo So Yung pong ito each string ay naka-series. So, meron po tayong tatlong string. So, ang tawag po diyan ay 3 uh, string. 1 2 3. So, 3 string po 'yan. Palinawin po natin para hindi kayo malito. Tanggalin na po natin yung mga numero at panel na lang po ang ilalagay natin. Para malinawan po kayo.
Kasi nilagyan ko kung numero kanina para ma-distinguish nyo kung paano i-add at kung alin ang i-add. So, ito po ay wala ng numero. Basta po, ang ginagamit po natin ay 18.5 volts by 10.82A. So, yan po. Times 3 equals baka magkamali na naman ako. 32 point uh, 46 A So, pasensya na po kanya at nagkamali lang Ito po ay Times 3 din So uh, 55.5 volts So, ang connection po natin ay Positive Positive, positive, so negative, negative, mali pala, negative, positive, negative, so yon, yon, tapos yan, ganun po siya, then negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, so So, the same din po. Alternate lang ang positive pupunta sa negative at negative pupunta sa positive. So, ito pong yan ay 3 string na nakasiris. So, series. Uai series Uai series And then, ito na po ang parallel Para maliwanag po sa inyo Ito po ang parallel And then, ang output po nito Ayan So, maliwanag na po yan So, ito pong papa, Pahaba Ay naka series Series po ang pula And then, yung output po naman nila ay ito. Yun. Nag-retiro na ang aking pentel pen. So, po ito ay parallel. Parallel. So, ang rule po ng series ay i-add mo lang yung ah uh, Voltage So voltage So pag ganun Pag ganun At pag ganun So ang amperahe naman po Ang parallel naman po ay pag ganun Puro sa pababa So ito po yung ating parallel Yan lalo po ta Parang lalo tang na tayong nakakalito So basta po yung pag ganun Ay series Wala po ang sense of direction. Pasensya na po kayo. Yung pong papaganito ay parallel. So, ayan po. Ulitin. Bilisan lang natin. At baka po nalilito ang ating mga manonood. So, yan Series po yan. Ito ay series din. Ito po ay series, series. Ito po ang parallel. Yan. Ito po ang parallel. Yan. Ito po mga ito. Isang group ay series. Second group, series. Third group, series. So, ang voltahe niya ay i-add lang. Sa parallel, ito po ang parallel natin. Yung output ng tatlo. Yan, yan po ang ating parallel. So, ang rule po ng parallel ay i-add mo naman ang amperahe. So, dito po ay 
10.82 times 3 equals 32.46A So, ang total naman po nito ay i-add mo ang voltage Ito po ay uh, 18.5 volts times 3 equals uh, 55.5 volts so yun po ang string so naging total po niyang naging labas po niyang voltage ay output ng parallel at saka ng ating series muna then parallel is 55.5 volts at saka 36 point, ah, 32.46A So yun po ang string So kung sa babasahin nyo po yan ay 3S 3P na string ng panel So yun po yung string So, yung given po natin kanina ay 55.5 na volts at saka po 32.46A. So, ang ating po charge controller ay 40A. So, tingnan po natin kung papasok sa charge controller. Ibang band paper na po at pati po ako hinalito doon sa aking explanation. Pero makukuha nyo rin po yung mag... Pangit lang po ako talaga mag-drawing. So, ulitin po natin. Yan. Charge controller, CC. Tapos, panel, battery. So, ang battery po natin ay 24 volts. Ang CC po natin ay 40A. Ang ating pong panel ay 18.5 by 10.82 200 watts. So ilang pong pong ilang pong panel ang ginawa natin? Ilang pong panel yung stringing natin para lumabas yung ah uh, GB natin na ano bang GB natin? Ah uh, 55 0.5 volts at saka 30 30 na yun 30 30 magkakamali na naman ako 32.46A so yan po yung given given dito sa panel so lumabas po sa kanya ay string na 55.5 volts so over 32.46 volts so kung 36.2 volts tama ba ang aking nilagay 32.46 yan tama na po pala so yan po lumabas series ito pong baba ay parallel so yan po ang connection nya so balik po tayo kay panel na 55.5 volts 32.46 so papasok po ba sa ating 40 ampere so chicken po natin <coughs> So, 40A, 32.46. So, 55 volts. 
ang ating pun panel na ang ating pun charge controller sa last video po natin ay uh, 36 volts to 75 volts so ito po ay uh, ano ka ba yun 36 to 75 volts tapos siya po ay uh, 40A So judging by the look of it po Sa 55 volts Pasok po yung 36 to 75 So in between So sa amperahe naman po ay 40A So pasok po ba o hindi So sa sumagot po ng pasok Mali po kayo Bakit? Sa last video po natin Sinabi ko po sa inyong May wattage na limit So ang wattage na limit po ng uh, 40 ampere is uh, Ang 40 ampere Sa 12 volts ay 550 watts 12 volt system 12 volt system equals 520 watts Sa atin po namang 24 volt system ay 1100 watts So ito po sa 200 200 times 2 times 3 equals 600 Times 3 ah, Times 9 Ba ito? Ah, mali pala 200, 600, plus 600, plus 600, plus 600, equals 1,800. So, sa 24 volts po na 40 ampere ay, yun. At ang limit po niya ay 1,1 watts. So, ito po ay lalabas na. Ang ating pong wattage sa ating pong kinumpit na string ay 1,100 watts. And then, ang 24 volts po natin ay makakapag-charge si 55 volts. Walang problema. Ang problema lang po ay ang ating wattage. So, kung sa mga nakapanood po nung last video natin at natatandaan po yung rule natin, kayo po ay nakasagot ng mali. Ang sagot natin kanina dito nung tinatanong ko kayo O hindi pwede Doon naman po sa mga hindi nanood ng first video natin Ay balikan nyo po at i-review nyo Para ito pong tricky question ko ay hindi kayo mayari So kaya po ginipin ko kanina ay Baya diagram So ulitin po natin panel Charge controller Battery So, yan po, yan Ito po ay 40A Ito po ay 24 volts At ito po ay 55.5 By 32.46A So, kung sinunod nyo po yung ating Kung napanood nyo po at naintindihan nyo po yung last video natin Doon sa basic natin ay dito po ay hindi ko kayo maluloko pero dito po ay naloko ko kayo pero ba't ko po ito yung ginawa para i-illustrate po ang ginawa nating string para matuto po kayo mag-string kasi nung ako po yung nagsisimula pa lang ay hirap na hirap po ako dito sa string na to kasi ang kinukwento ko po dati ay yung BOC yun po So, ito po ay lalabas na hindi po 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 pwede. Yan. X po tayo. Ang gagamitin po natin ay 60A kasi siya ay merong 3,000 watts na limit. Yun po. Tapos, uh, 24 volts. Yan. Ang inyo pong charging ay 55 volts. So, wala po siyang problema. 
So yan po ngayon, natutunan nyo na po yung pag string Basta tandaan nyo po Pag series, ipa-plus ang voltahe Pag parallel, pababa Ito po ang parallel, yan Yung tatlong output ng tatlong series Ia-add naman po ang amperahe So dito po ay lalabas ito Yan Lalabas po yan Dito naman po sa Tatlong ito Na pagsasama-samahin nyo Ay lalabas po si 55 volts So ganyan lang po nag string Hindi po mahirap yan Kasi paminsan po Panagtatanong kayo At tinata tinatamad po ako mag-specify Ini-string ko na lang po Agaya po niya Halimbawa sinabi kong 55 volts uh, By 32 46A 0.46A Yan po ang ibig sabihin niya Naka-string na po yan Pag sinabi ko 3S 3P So unahin niyo po yung 3S Susunod niyo po yung 3P So yan po yung isang po pwedeng string So maraming klase po ng stringing ng panel So move una po tayo Baka ma matalian naman tayo sa string na yan So ang band paper ko po ay marami na tayong pondo Kasi kumikita ang kabuhay na po YouTube natin Makakabili po naman ng isang band paper At Ay isang rim ng band paper At isang uh, Box ng Marker Ang problema lang po ay dalawang buwan to 3 months pa Bago natin makakuha So ito naman po <coughs> So, pumunta na po tayo doon sa battery. Kasi pinakita ko na po sa inyo yung sa charge controller at yung stringing. So, doon po sa mga naguluhan sa mga string ay po pwede nyo pong ulitin yung video natin at simpleng-simple lang po ang connection nun. So, ang series po ay positive to negative, positive to negative. Ah, positive to negative Then positive to negative ulit Pag anong ganun lang po yun Ang series naman po Ang parallel naman po ay Negative to negative to negative Then negative Ah positive to positive to positive Yun po ang parallel Basta po nagpasama yung dalawang sign Positive po yun Pero minus at saka plus sign Yun po ay series So punta na po tayo sa battery capacity So unang una nga po pala Ang ginagamit po natin ay Solar battery Didifferentiate ko lang po ang solar battery At saka Car battery Ito po yung common na common na tanong So ang solar battery po ay design para mag uh, Teka lang po Teka lang, teka lang Wait, but wait, there's more Ang solar battery po ay wala akong lista So sa sariling time ko na lang po Yun po lang ang isinulat ko nung isang araw Kasi hindi ko maaalala So basta po itong tandaan nyo Ang solar battery po ay design Para magbigay Give Stable Voltage For Long time So ganyan po ang pagkakaintindi ko doon Hindi ko lang po maintindi ah, Hindi ko lang po matandaan yung saktong word Pero ganyan po yan Ito naman po si car battery Ay Design For ah, To give Ito po pala ay hindi voltage Ito pala ay ampere to give burst of amp for uh, about for short time parang anito lang po ito so yun po so ganito po yan ang kotse po ha Pwede ko mag-drawing na kotse 
So ito po ay yan po ang kotse. So pag ini-start po natin ang kotse, ito po yung battery. Ito po yung graph natin. So si battery po ay tatalon po agad siya ng ganun tapos bababa na agad siya. And ito pa po yung graph natin, hatiin po natin. Ito naman po si solar panel ah, si battery natin. So ito po yung ating ilaw, ang bombilya nakakabit. So siya po ay stable po ang kanyang amperahe. Ito po yung graph natin. Ito po yung sa car battery. So design lang po siya. So magbe-burst po yung kanyang uh, amperahe nang sandali lang kasi pag start ng kotse pero hindi po siya design para mag store at mag sustain ng amperahe for uh, long time period kagaya po ng mga appliances natin mga load natin nakalagay sa solar battery so yan po ang isang madaling explanation sinulat ko na po sa papilyon hindi ko lang po alam kung saan napalagay so yan po So sa mga nagtatanong po ng car battery, anong ah, bakit mabilis malobat ang kanyang car battery kasi yan po ang trabaho ng uh, car battery. So yan po ay pwede nyo ito pong pagtaas na ito ay pwede nyo mong i-associate sa crank. Uh, basta po may crank yan sa ampere. I-research nyo na lang po, karang ampere. Basta ganyan po yan, parang ganyan ang term yan. So, yun po ang pagkakaiba nila. Si solar battery ay stable po ang kanyang at nasusustain niya yung amperahe niya for short period, ah, uh, for long period. So, yan. Napaintindihan nyo na po ang pagkakaiba. And then, punta naman po tayo sa battery. Ito na po ang solar battery natin ha. So solar battery. So So battery po natin lagi may makita kayong pula at saka itim so yung pong itim ay nagsisimbolize ng negative ang pula po ay nagsisimbolize ng positive and then may capacity po yan pag sinabi pong capacity ito po yung uh, voltahe at saka yung amperahe so yung pong basic na basic na rule para hindi po kayo malito pag may EH na basta gawin nyo lang po is 10 uh, 12 12 pala 12 times 100 equals tanggalin nyo po yung AH equals 1200 yan po sa isang battery 1 piece so 1 piece po ay sa linggo pa so yan po kaya lang may rule po ka na na sa solar battery pwede mo lang siyang i-discharge up to 50% so ang 1000 watts nyo po o yung inyong 12 volts 100 AH is equivalent to 12 volts 50 AH lang and then pag kinonvert nyo po ay magiging 600 watts lang siya. yan po yung deep cycle na lead acid. Ito pong rule na ito ay applicable sa lead acid. Sa lipo po ay lithium man po yan. Lithium. 100% po. Pwede nyong i-discharge. So, kung meron kang 10 battery So, 10 times ah uh, 1,200 equals 1,2,0,0,0 watts. Tama po sana ang mat ko. I-divide nyo po yan sa 2. So, magiging 6,000 watts lang po ang magagamit nyo. Yan. Yan po pag lead acid. 
So Ang battery po ay DC Ang voltage niya DBC siya So ibig sabihin po ng DC ay Direct current Pag po direct current Ito po yung battery Ito po ay positive Ito po ang Negative Ito po yung ating bumbilya Yan Aponic push sa negative Aponic push sa positive So pag po direct current Ang takbo po niya ay isang direksyon. Para po makakabuo siya ng isang circuit, kailangan makarating siya dun sa pinakadulo. So, ganyan po ang DC. And sa AC po naman, so AC, ito po ay symbol ng transformer kasi AC po siya So Ito po ang ating bumbilya Sa AC po Ito po ang sabihin natin Ito ay 220 volts AC Ito po yung AC rin. So, ito po yung 220. Ito po ay galing sa 3-phase. Ito po ay step down. So, ito po ay 0. Wala po tayong negative. Punta po doon. Tapos, yung pull live natin ay pupunta doon. Siya po ay madaling sa ito. Tapos, siya po ay nagbabibrate. So, meron po siyang arong pa pa ganun. Hanggang doon sa kabila Para makakompleto ng circuit At meron naman po siyang Arrow na papunta doon Papunta doon Papunta doon So nagsa-cycle po yan Ay mali Pag ganun pala So nagsa-cycle po siya so, ang symbol po kasi ng DC, ito po ay DC, ito pong isa ay AC. So, pag titingnan nyo po sa oscilloscope, ito po ang graph natin. Yan, ito po ay 0, then ito po ay 12 volts, yan po ang DC. And sa AC naman po, ito po yung ating 0, Ito po si sabihin natin 220 Yan po yung graph ng 220 Ito po ay 220 rin Kaya lang Nasa baba po siya So ang lalabas pong cycle nyan ay Down Up Down Up Down So ganyan po ang pagkakaiba ng dalawang yan So ang DC po ay Mas delikado kaysa sa AC kasi ang AC po ay bumibitaw siya pa siya ng segundo mga nanoseconds po depende po sa cycle niya at depende sa hertz so pagtaas po ng hertz 60 at saka 60 hertz mas mabilis po yung cycle niya ito naman po ito po si 60 ito po si 50 mas mababa po yung cycle niya so, kung sa gamit, kung drill po, mas matulim po ang 60Hz kaysa 50Hz. Mas mabilis. Ito po ay mabilis lang. So, yan po. So, tuloy ko lang po yung uh, sa AC at sa DC. So, mag-iingat po kayo lagi sa AC at sa DC. So, kung pareho po 220 DC at 220 AC, Mas dito na po ako 
Kasi ang kuryente po niya ay bumibitaw pa May tendency ka pa pong tumalsik Pero po dito kay, Ace, ah, kay DC Ay Toinks Yan Yan po yan So diretso na po natin yung capacity Battery capacity So basta tandaan nyo po Ang common po ay 12 volts 1,100 ah, AH Cancel nyo yung AH Times nyo lang ang 12 times 100 equals 1,2 divided by 2 equals yung pong capacity ng inyong battery. Na pwedeng ganito sa solar panel. And then, pupunta naman po tayo kay... Aray ko, na-ground ako. Pupunta naman po tayo kay hinahanap ko lang po aking mahiwagang chinelas at katataas po ng paa ay natanggal ang aking chinelas. So, punta na po tayo kay Chinela Sa hanapin ko lang po Sandali lang Oh yeah Break time lang po, break time Minahanap ko pa ang aking mahiwag at Chinela So, back again Battery capacity <coughs> Battery Capacity Ito pa po ang isang nakakalito Nung nagsisimula ako So wala po nagturo sa akin yan Natuto lang po sa 1.5 na Battery Yung pong Nilalagay sa laruan Pababasa po ng libro at yung grade 5 kami ay meron kaming basic electricity ba o grade 4 yung positive at saka negative and then parallel and series to continue uh, pumapunta tayo sa memory lane yan battery capacity so marami pong nalilito sa battery capacity kasi ano po ba daw yung capacity so ito po yung kabuoan ng voltage at saka ng amperahe so sabihin po natin uh, Bibigyan ko po kayo ng tatlo. 6 volts, 100 AH. Nipple. Ganyan. So, alam nyo na po ang positive at negative dyan. Hindi ko na po kailangan lagyan pa ng sign. So, ito pong isa ay 12 volts. 50 AH And then the other one is uh, Ano bang magandang gawing example dito Teka lang po, nag-iisip nag ako ng magandang example Twenty-four volts 25 AH So, alin po ang malaki sa tatlo? At alin ang pinakamaliit sa tatlo? So, basically, doon po sa itinuro ko sa inyong mga computation at kung kayo nakakaintindi talaga, ay madidifferentiate nyo po kung alin ang pinakamaliit, alin po ang pinakamalaki, at alin po nasa gitna. Kung sinabi nyo po, ang pinakamalaki ay... Ito pong 6 volts O kung ito pong 50 AH O ito pong 25 AH Mali po kayong lahat Kasi ang basic lang po na pagtingin ng capacity ay ganito 6 times 100 equals At saka 12 times 50 equals And then 24 times 25 equals so do the math so alam nyo na po siguro so alin po ang pinakamaliit at alin ang pinakamalaki so ipakikita ko na po sa calculator baka magkamali pa ako 6 <laughs> times 100 equals 
600 600 watts so 12 times 50 equals 600 watts then 25 times 24 equals 600 watts so yan po tandaan nyo po pag bumaba ang voltage nadodoble ang amperahe ganon din po ganon 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 basta tandaan nyo lang po is basic rule volts times amps equals watts yan po ang capacity ang watts po o yung power ay kabuuan ng current at saka voltage so yan po hindi na po kayo malilito sa amperahe at saka sa voltahe at saka sa capacity nya So, punta naman po tayo sa stringing ng battery. Yan. Tingnan nyo po ulit. Basta ito lang po sundin nyo. Kung nalilito kayo. So, wala pong malaki, walang maliit. Sila po ay pare-pareho. <coughs> so, halimbawa po pala. Samahan ko na rin to. Yung load naman po. Siyempre, pa nag-compute kayo ng capacity, kinukumpit na rin yung load. So, meron ka pong uh, appliances na six hmm, volts 100A at saka po 12 volts 50A Ito po ay drill ito po ay pan. Alin po ang mas malaking kumonsumo? Yung drill o yung pan? So, apply nyo lang po itong basic rule natin. Malalaman nyo po kung alin mas malaking kumonsumo. So, 6 times 100 equal 600. So, 12 times 50 equal 600. So, equal lang po siya. So, ito lang po ang tandaan nyo lagi kung nalilito kayo sa wattage. Ang watts po ay yung power, pinagsamang voltage at saka amperahe. So, punta na po tayo kay string at ako yung namamalat na. Hanapin ko lang po ang aking mahiwagang haha <laughs> Energizer. So, nakakaisang oras na po ako. Kailangan ko ng bilisan. 1 hour and 12 minutes. Masakit na po ang kilalamunan. So, sa so punta na po tayo sa string ng connection po pala ng battery. So, battery connection. So, yung basic rule po natin, apply. Sa parallel, equals amps adds up voltage the same unchanged para hindi kayo malito and then ah uh, sana ba ako? Series Equals Voltage Para lang pong panel Adds up Amps Stay the same 
Kaya lang po may catch yan So yan po yung rule nya So Yan po yung rule So ito po yung battery natin So, yung pong itim ay negative. Ang ating pong battery ay 12 volts, 100 AH. 12 volts, 100 AH. So, parallel. Positive to positive. Negative to negative. So, ang rule po, anong parallel Parallel ay iaad lang ang amperahe. So, 100 100 equals 200 AH. So, voltage still stay the same sa parallel. So, 12 volts pa rin po tayo. So, yung second naman po nating sample ay ito po'y parallel. Ito po ay series. So Well bolts uh 100 AH 12 bolts 100 AH So positive to negative and then output output So, ito po ay positive output. Ito ay negative output. Ang rule po natin ay ipagpaplasin ang sa series, pagpaplasin ang voltahe. So, 24 volts 100 AH. So, lumiit po ang amperahe. Lumaki po ang amperahe sa uh, parallel. Sa series po ay lumiit ang amperahe. Lumaki ang voltahe. So, alin po mas malaki sa dalawa ngayon? Pareho pa rin po. Kasi 24 times 100 equals uh, 2400. So, 12 times uh, 200 equals 2400. Oh, divided by 2, 50% po ito. Yung rule natin sa solar battery na lead acid. So, ito po yung magiging 600. Ito po yung magiging 600 din. Hmm. Ay, mali po pala. 1-2. Sorry ho. Sorry, sorry. 1-2. 1-2. So, 1-200 po siya. So, pareho lang po siya. Pero ang kanya pong kabuuan ay 2400. 50%. So, yan po. Ganyan lang po kadali. So, sa stringing po ng battery. So, <coughs> ang nakalagay po sa example natin kanina ay ilang bang volts yun? 24 volts. So, 24 volts. So, sabihin po natin ah, uh, So, pag series, iaad ang voltahe. Pag parallel, iaad ang amperahe. So, yung example po natin kanina, ang given ay uh, 24 volts. Kung gusto nyo pong gawing uh, 48, okay din lang po. So, kung 48 po ay 12 plus 12 plus 12 plus 12 equals uh, 48 volts so kung gusto nyo naman gawing 24 volts ang apat na battery 
kailangan po ito ay 6 volts equals uh, 24 volts so apat po ang battery gagamitin natin 6 volts, 6 volts, 6 volts equals 24 so kung gusto nyo na pong uh, teka lang po, ipakikita ko muna yung connection baka malito kayo out out positive negative so ito rin po ay ganon alternate lang po siya ay mali mali po sorry nalito ang matanda tutom na ako positive negative to positive Negative to positive, negative to positive, negative to positive. So, ito po ay negative out. Ito po ay positive out. So, sa series po, i-add mo ang voltahe. Ito pa po yung isang rule at saka catch po ng battery. So, meron po kasi hindi applicable sa battery unlike ng solar. So, panoorin nyo pong mabuti ito. At ito po ay marami rin nagkakamali rito, lalo na yung mga arimohanan. So, ano po ba ang rule sa series? Iaad lang po yung voltahe. So, sabihin po natin uh, 12 12 12 12 Tapos, ang rating po niya 12 volts 12 volts 12 volts 12 volts So, ang amperahe po niya ay 50 125 Sabihin natin 14 So, ano po ba ang rule sa series? Voltage uh, adds up and uh, ampere stay the same. So, ito po kaya ay po pwede hindi. So, yan po ang isang iiwan ko sa inyo kasi po marami nagkakamali dito. At saka pagdating naman po sa parallel Ito po yung assignment nyo Sa mga taga follower po natin uh, Kung alam nyo po yung sagot Ay PM nyo sa akin kung po pwede po ito At ito naman po si Parallel Kasi po hindi po kailangang ituro ko lahat Kasi kailangang matuto po kayo So ngayon po ay gagawa na tayo ng assignment ito naman ay parallel so sa ay mali parallel connection po positive to positive negative to negative yan mali yan po Nagkabaliktad lang po yung pentel pen ko Pero dapat po yung pula ay sa kabila So ito po ay Negative Output Kasi yung po ang itim Ng battery Tapos ito naman po isa ay Positive output So ano po bang rule ng uh, positive Ano ah, positive ng parallel Amps add ups voltage stay the same So 12 volts 12 volts 12 volts 12 volts equals 12 volts 
and then 100 100 100 100 equals 400 AH so yan po ang string na isa kaya lang po meron pa po ako isang assignment sa inyo ito po naman kailangan po ito yung masagot nyo ha pag alam nyo po yung sagot ipm nyo po sa akin so sa parallel ang nag a po ay ang amperahe ang voltahe po ay magkakaparehas kailangan so ito po ang 12 volts uh, 12 volts 12 volts 15 volts O sabihin natin pong wag 15 volts ah, Kuha po ako ng bagong papel O kaya po Yan, taga Kuha po tayong bagong papel at maganda yung dalawang assignment natin So battery 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 Ang assignment ko po sa inyo ay kung pwede o hindi Yung series at saka parallel kung ipinakita ay parallel <coughs> negative positive positive out ah, negative out positive out so yan po so ito po ay ah Ano ba yung cheating ko? Yan. Twelve volts. Twelve volts. Twelve volts. Six volts. Six volts. Tapos, hundred A. Hundred A. Hundred A. Hundred A. So, ang problema po natin ay sa series, ah, sa parallel, amps, adds up, and voltage stay the same. So, yan po. Kailangan pong ma-research nyo yan o kailangan masagutan nyo. Para po malaman ko naman at para ma-assess ko po kayo Kung talagang may natutunan kayo Ito naman po yung isang assignment natin, yung series po Aha. Ay, sobra na pala Kailangan po iwag nyong hulaan, kailangan po i-research nyo. Para po naman, may konsuelo po ako na natututo po kayo. Hindi po puro explain ako, puro kayo tanong. Kasi kung ganun po at bigla akong nawala sa channel, o kaya bigla akong nagpahinga, o bigla akong nakakuryente, saan po kayo aasa? So ito po ang series natin, ito po ay series. So ang rule po ng series ay... Ah, ano pong rule ng series? Yan, nakalimutan ko na rule ng series. <laughs> the series po ay voltage adds up, amps stay the same. So, ito po siya. Uh, ha? 12 volts at saka... Ayan, 12 volts 
100 AH 100 AH Basta po 100 ito lahat AH 100 AH So ito pong isa ay 6 volts Ito pong isa ay 6 volts Ito pong isa ay 12 volts So wala po kayong babaguhin dyan oh, Ito pong isa po pala ay 24 volts Yan wala po kayong babaguhin na string. Sasagutan nyo lang po. And then, last, ipakikita ko lang po yung sa inyong simpleng stringing ng battery. Para pong yung panel lang yun. Kaya hindi po natin pagtutuusan na, pagtutu na masyado ng pansin nyo. So, kailangan nyo pong makabuo ng 48 volts. So, positive to negative, positive to negative, positive to negative. Positive to negative, positive to negative, positive to negative. Positive to negative, positive to negative, positive to negative. So, ito pong string na ito ay series, series, series. So, naka-series po siya. Ito naman pong lalabas na ito. Ito po ay parallel. So, dito po ay mag a ka lang ng amp. Dito po ay mag a ka ng So ang tawag din po dyan ay 4S 3P Na battery configuration Ah 3S 3P po pala 3S 3 series 3 parallel So, ang una nyong isusulat ay si series, ang sunod ay si parallel. Yan, ganyan lang po ang stringing. So, masakit na po ang lalamunan ko at isang oras kalahati na ako nagdadadaldal. So, ito po ulit ang PC Center at ako po si Julay, ang hubad at gutom niyong technician. Maraming salamat po.